গণতান্ত্রিক ও সাংবিধানিক ধারা অব্যাহত রাখতে সেনাবাহিনীর প্রতি আহ্বান প্রধানমন্ত্রী আন্দোলনে ব্যর্থ বিএনপি নির্বাচনেও হারবে বলে নুবাদুর কাদের সুষ্ঠু ভোটে দশটি আসন পাবে না আওয়ামী লীগ মন্তব্য ফখরের এবং ঝালকাঠিতে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে পুকুরে যাত্রীবাহী বাস শিশু সহ নিহত সতের মৃতের সংখ্যা আরও বাড়ার সংখ্যা স্বাগত এশিয়ান প্রাইম নিউজে আপনাদের সঙ্গে আছি আমি মিতা মৌসুমি শুনছেন বিআর বিকেবল ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড সংবাদ শিরোনাম এবারে চলে যাব বিস্তারিত সংবাদে পদোন্নতির ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত পছন্দের ঊর্ধ্বে উঠে সৎ যোগ্য দক্ষ এবং দেশপ্রেমী কর্মকর্তাদের নির্বাচিত করার জন্য সেনা কর্মকর্তাদের নির্দেশ দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তিনি বলেন জাতির পিতার হাতে গড়া এই সেনাবাহিনী জনগণের যে আস্থা এবং বিশ্বাস অর্জন করেছে তা ধরে রাখতে হবে দেশের গণতান্ত্রিক ও সাংবিধানিক ধারা অব্যাহত রাখার পাশাপাশি আধুনিক উন্নত এবং সুখী সমৃদ্ধ বাংলাদেশ বিনির্মাণে সেনাবাহিনীকে অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে হবে এজন্য যোগ্য দক্ষ কর্মক্ষম ও দেশপ্রেমিক অফিসারদের হাতে এর নেতৃত্ব ন্যস্ত করতে হবে শনিবার ঢাকা সেনানিবাসে সেনা কুঞ্জে সেনা সদর নির্বাচনী পর্ষদ দু হাজার তেইশ অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব নির্দেশনা দেন তিন দিনের রাষ্ট্রীয় সফরে আগামীকাল ইতালি যাচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আগামী চব্বিশ থেকে ছাব্বিশ জুলাই ইতালির রোমে খাদ্য এবং কৃষি সংস্থার আয়োজনে খাদ্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে জাতিসংঘের মহাসচিবের আমন্ত্রণে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে একটি উচ্চ পর্যায়ের প্রতিনিধি দল এই ফোরামে যোগদান করবে সফর সূচি অনুযায়ী চব্বিশ জুলাই প্রধানমন্ত্রী এফ এর সদর দপ্তরে সম্মেলনের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বিশেষ আমন্ত্রিত বক্তা হিসেবে বক্তব্য রাখবেন উদ্বোধনী অনুষ্ঠান শেষে প্রধানমন্ত্রী ফুড সিস্টেম অ্যান্ড ক্লাইমেট অ্যাকশন শীর্ষক প্ল্যানারি সেশনে অংশগ্রহণ করবেন একই দিনে ইউরোপের পনেরোটি দেশে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূতদের নিয়ে আয়োজিত আঞ্চলিক দূত সম্মেলনে অংশ নেবেন প্রধানমন্ত্রী পঁচিশে জুলাই ইতালির প্রধানমন্ত্রী জর্জিয়া মেলনির সঙ্গে দ্বিপক্ষীয় বৈঠক করবেন শেখ হাসিনা সফর শেষে আগামী ছাব্বিশে জুলাই ঢাকার উদ্দেশ্যে রওনা করবেন প্রধানমন্ত্রী স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান বলেছেন সংবিধান অনুযায়ী নির্বাচন কমিশনের অধীনে নির্বাচন হবে কোনো অপশক্তি নির্বাচন ব্যাহত করতে পারবে না যে কোনো ষড়যন্ত্র জনগণ প্রতিহত করবে বিকেলে মানিকগঞ্জের হরিরামপুরের চরাঞ্চলের লেস্টাগঞ্জ ইউনিয়নের নটা খোলা তদন্ত কেন্দ্রে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে তিনি কথা বলেন এ সময় বিএনপিকে উদ্দেশ্য করে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন বিদেশিদের কাছে ধর্ণা দিয়ে কোনো লাভ হবে না জনগণ ইতিমধ্যে বিএনপিকে তাদের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে কোনো ষড়যন্ত্র এখানে কাছে লাগবে না নিরপেক্ষ নির্বাচন হলে আওয়ামী লীগ দশটার বেশি আসন পাবে না বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর সরকারের পদত্যাগ সহ নির্দলীয় নিরপেক্ষ সরকার প্রতিষ্ঠায় আগামী সাতাশে জুলাই রাজধানীতে মহাসমাবেশেরও ঘোষণা দেন তিনি গণতন্ত্র এবং তরুণদের ভোটাধিকার প্রতিষ্ঠা না হওয়া পর্যন্ত রাজপথে থাকার অঙ্গীকার করেন বিএনপির তিন সহযোগী সংগঠনের নেতারা রাজধানীর সৌরাবর্দী উদ্যানে তারুণ্যের সমাবেশে এসব বক্তব্য উঠে আসে বিস্তারিত মণ্ডলা নামের রিপোর্টে রাজধানীর সোরাদ্দি উদ্যানে দেশ বাঁচাতে তারুণ্যের সমাবেশে অংশ নেন ঢাকা বিভাগের বিএনপির তিন সহযোগী সংগঠনের নেতাকর্মী ছাড়াও কুমিল্লা ফরিদপুর ময়মনসিংহ বিভাগের ছাত্রদল যুবদল ও স্বেচ্ছাসেবক দলের নেতাকর্মীরা এ সময় ভোটাধিকার ও গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় বিএনপির নেতাদের পাশাপাশি তরুণরা রাজপথে দাবি আদায়ের প্রত্যয় জানান বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর অভিযোগ করেন সরকার সব ক্ষেত্রে ব্যর্থ হয়েছে নির্দলীয় নিরপেক্ষ সরকারের অধীনে এই সরকার সুষ্ঠু ভোটকে ভয় পায় তাই তারা ক্ষমতা ছাড়তে চায় না এবার এই দেশে কোনো নির্বাচন হবে না নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক নির্দলীয় 
সরকারের অধীনে ছাড়া নির্বাচনে আওয়ামী লীগ ভয় পায় সুস্থ আমাদের পক্ষ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ ভয় পায় বলেই আজকে তারা ক্ষমতা ছাড়তে চায় না সরকার পদত্যাগের দাবিতে আগামী 27 জুলাই ঢাকায় যুগপত মহাসমাবেশের কর্মসূচিও ঘোষণা করেন বিএনপির महासचिव আগামী 27 জুলাই 2023 তারিখ বৃহস্পতিবার ঢাকায় দুপুর 2টায় শান্তিপূর্ণ মহাসমাবেশ মণ্ডলের নাম এশিয়ান টেলিভিশন ঢাকা বাংলাদেশে যারা মানবাধিকার নিয়ে কাজ করেন তারা দুর্দশায় আছেন এবং দেশের মানবাধিকার পরিস্থিতি উদ্বেগজনক এমন তথ্য দিয়ে একটি গবেষণার ফলাফল প্রকাশ করেছেন সেন্টার ফর গভর্নেন্স স্টাডিজ বা সিজিএস গবেষণা মূল দায়িত্ব পালন করেন যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক অধ্যাপক আলী রিয়াজ অনুষ্ঠানের শুরুতে এসব বিষয় তুলে ধরেন চ্যানেল আই এর তৃতীয় মাত্র সঞ্চালক জিল্লুর রহমান তবে যাদের দিয়ে গবেষণা কাজটি করা হয়েছে তাদের অভিজ্ঞতা ও উপস্থাপিত তথ্যের সত্যতা নিয়ে প্রশ্ন তুললে এড়িয়ে যান অধ্যাপক আলী রিয়াজ বাতেন বিপ্লব রিপোর্ট মানবাধিকার নিয়ে কাজ করেন এমন পঞ্চাশ জন কর্মীর অভিজ্ঞতা নিয়ে দেশের মানবাধিকার পরিস্থিতির ওপর চার মাসের গবেষণার ফলাফল প্রকাশ করে সেন্টার ফর গভর্নেন্স স্টাডিজ সিজিএস গবেষণায় কোনো আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থার সাহায্য নেওয়া হয়নি গবেষণা পত্রটি উপস্থাপন করে আলী রিয়াজ দাবি করেন দেশের মানবাধিকার পরিস্থিতি দিন দিন খারাপের দিকে যাচ্ছে The special rapporteur of human rights defender defined human rights defendants as and I quote literally quoting here the people who individually or with others to promote or protect human rights in peaceful manners this is the basic minimalist definition that we used onushthane onnanno otithira samproti juktorashtre bangladesher nishedhagga bichar bohirbhuto hotta hifazoter hotta kando gum khun ittadi niye kotha bolen indian president murmu uni ekta kotha bolechen মানুষ ভয় পায় ভয় পায় বলে না বলছে যে ভগবানের মতো ভয় পায় তিনটা জিনিসকে ডাক্তার লয়ার ডাক্তার আদালত এবং পুলিশ খুব ভদ্রভাবে বলছেন আমি এটি ঘুরেই বলছি যে এই তিনটার কাছে মানুষ না প্রয়োজন না পড়লে পরে যায় না অনুষ্ঠানের শুরু থেকে ব্যারিস্টার সারা হোসেন বাংলায় উপস্থাপনের অনুরোধ জানালেও সেটি উপেক্ষা করেন আয়োজকরা এ সময় নিজে বাংলায় বক্তব্য দিয়ে সারা হোসেন বলেন মানবাধিকার কর্মীদের ওপর চাপ শুধুমাত্র দশ পনেরো বছরেই হয়েছে বিষয়টি এমন নয় এটি বিশ পঁচিশ বছর আগে আরও বেশি ছিল গবেষণা পত্রটিকে প্রশ্নবিদ্ধ বলেও উল্লেখ করেন তিনি কিন্তু এই চাপগুলো নতুন করে সৃষ্টি হয়নি আমার মনে হয় না যে এমন কোনো সময় গেছে যেখানে এই ধরনের চাপ ছিল না এবং আমরা শুধু দশ বছরের দৃষ্টিকোণ থেকে না দেখে যদি পনেরো বিশ বছর বা আরও লম্বা দৃষ্টিকোণ থেকে দেখি তাহলে কিন্তু আমরা বুঝব যে সবসময় এই চাপগুলো ছিল মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যান ডক্টর কামাল উদ্দিন আহমেদ বলেন জনগণের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা রাষ্ট্রের দায়িত্ব তবে পরিস্থিতি আগের চেয়ে অনেক ভালো বলেও জানান তিনি মানবাধিকার পরিস্থিতি উন্নয়নে করণীয় কি এমন প্রশ্নের উত্তর এড়িয়ে যান অধ্যাপক আলী রিয়াজ দেখুন রিপোর্টে আছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মানবাধিকার নিয়ে কথা না বলে কেন কোন উদ্দেশ্যে বাংলাদেশের মানবাধিকার প্রশ্নবিদ্ধ করছেন এমন প্রশ্নের উত্তরও দেননি আলী রিয়াজ বিপ্লব এশিয়ান টেলিভিশন ঢাকা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এবং সড়ক পরিবহন সেতুমন্ত্র বায়দুল কাদের বলেছেন যত ভয় হুমকি আসুক বঙ্গবন্ধুর কন্যা মাথা নত করবে না মাথা নত করতে পারে না তিনি বলেন বিএনপি আন্দোলনে হেরে গেছে নির্বাচনেও হারবে নিজ জেলা নোয়াখালীতে পৃথক দুটি সমাবেশে এসব কথা বলেন তিনি জেলা প্রতিনিধি মানিক ভুইয়ার রিপোর্ট জানাচ্ছেন সবি আয়াত শনিবার বিকেলে নোয়াখালী জিলা স্কুল মাঠে আওয়ামী লীগ আয়োজিত উন্নয়ন ও শান্তি সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসেবে যোগ দেন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ও সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রী ওবায়দুল কাদের এ সময় তিনি বলেন যত ভয় ও হুমকি আসুক না কেন বঙ্গবন্ধুর কন্যা মাথানত করবেন না মাথানত করতে পারেন না
এর আগে একই দিনে দুপুরে জেলার কবিরহাট সরকারি কলেজে উপজেলা আওয়ামী লীগ আয়োজিত শান্তি উন্নয়ন ও সুধি সমাবেশে যোগ দেন আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক এ সময় তিনি বলেন বিএনপি আন্দোলনে হেরে গেছে নির্বাচনেও হারবে সবচেয়ে বড় শক্তি বাংলাদেশের জনগণ আন্দোলন করে সংগ্রাম করে রক্ত ঝরিয়ে আওয়ামী লীগকে দাবিয়ে রাখা যাবে যুক্তরাষ্ট্রের ভিসা নীতি সমালোচনা করে ওবায়দুল কাদের আরও বলেন নিষেধাজ্ঞা দিয়ে ভিসা নীতি দিয়ে বাংলাদেশকে দমিয়ে রাখা যাবে না ঝাড়ুকাছি সদরের ছত্রকান্দা এলাকায় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে বাস পুকুরে পড়ে সতেরো জন নিহত হয়েছেন আহত হয়েছেন আর অন্তত ত্রিশ জন এর মধ্যে বেশ কজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক বলে জানিয়েছেন চিকিৎসক আশপাশের লোকজন ছুটে এসে ঝাঁপিয়ে পড়েন দুর্ঘটনা কবলিত বাস থেকে জীবিতদের উদ্ধারে লাশের মিছিলে জীবিত উদ্ধার করে বেশ কজনকে নেওয়া হয় হাসপাতালে তবে তাদের অবস্থাও আশঙ্কাজনক স্থানীয়রা জানান ঝালকাঠির উদ্দেশ্যে ছেড়ে আসা বাসটি ছত্রকান্দা এলাকায় আসার পর একটি অটোরিকশাকে পাশ কাটাতে গিয়ে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে পুকুরে পড়ে যায় খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিস পুলিশ সহ আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যরা ছুটে যান ঘটনাস্থলে মাঝারুল আমিন শুভ এশিয়ান টেলিভিশন বঙ্গবন্ধু সৈনিক লীগের সভাপতি বিমুক্তিযোদ্ধা আল হাসান রশিদ সিআইপি এবং সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক তামজিদ বিন রশিদ তুর্জের নির্দেশনা ছাড়া কেউ বঙ্গবন্ধু সৈনিক লীগের কমিটি করলে তাদের বিরুদ্ধে সাংগঠনিকভাবে কঠিন ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন বঙ্গবন্ধু সৈনিক লীগের সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা আলহাজ হারুনুর রশিদ সিআইপি বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন পূরণ এবং তারই কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার হাতকে শক্তিশালী করতে সকলকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে কাজ করার আহ্বান জানান তিনি আরও জানাচ্ছেন সাইফুল ইসলাম নয়ন বঙ্গবন্ধু সৈনিক লীগের স্থায়ী কার্যালয় এবং আগামী দিনে বেশ কিছু কর্মসূচি নিয়ে এই আলোচনা সভা আয়োজন করা হয় এশিয়ান টেলিভিশনের প্রধান কার্যালয়ে সভায় উপস্থিত ছিলেন বঙ্গবন্ধু সৈনিক লীগের সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা আলহাজ হারুনুর রশিদ সিআইপি সহ সভাপতি সহ নির্বাহী কমিটির নেতারা এ সময় সংগঠনের নেতৃবৃন্দ বলেন বর্তমান সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা আল্লাহ হারুন রশিদ সিআইপি নেতৃত্বে বঙ্গবন্ধু সৈনিক লীগ দুর্বার গতিতে এগিয়ে যাবে সমগ্র বাংলাদেশের জেলা কমিটিকে এই নির্দেশনা আপনার পক্ষ থেকে চিঠির মাধ্যমে চলে যাবে একাধিক কমিটি যে জেলাগুলোতে আছে সেই জেলাগুলোতে অলরেডি একটা আমাদেরকে সিদ্ধান্ত নিয়ে জানাই দেওয়া উচিত যে সমস্ত কমিটি ভাঙে দেওয়া হলো যদি সংগঠনরা শক্তিশালী হয় আজকা এইটা একসময় আর দেশের শীর্ষস্থানীয় সংগঠনে পরিণত হবে এই কমিটিকে লক্ষ্য রাখতে হবে অনেক দূরে নিচের দিকে না উপর দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে এই লক্ষ্য নিয়ে কাজ করতে হবে আপনারা যে সিদ্ধান্ত নেন সেই সিদ্ধান্তের সঙ্গে আমি যেটা করবেন আমরা 
একটা ফাইট আকারে পাঠিয়ে সবার কাছে দিয়ে দেন বঙ্গবন্ধু সৈনিক লীগ এখন এক এবং অভিন্ন প্রয়োজন হলে নোটিস করে বন্ধ করতে হবে যে পরবর্তী নির্দেশনা না দেয় বন্ধ এই জন্য কোনো কমিটি করা যাবে না বঙ্গবন্ধু সৈনিক লীগের সকল নেতাকর্মীরা সংগঠনের নীতি আদর্শ মেনে আগামী দিনে এগিয়ে যাওয়ার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন এই বীর মুক্তিযোদ্ধা মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর হাতকে শক্তিশালী করার জন্য বঙ্গবন্ধু সৈনিক লীগ যেন কাজ করতে পারে সারা বাংলাদেশে যারা বঙ্গবন্ধু সৈনিক লীগ আছেন কেউ কমিটি দেবেন না আমরা যতক্ষণ বন্ধ আপনাদের কাছে না যাব বাংলাদেশে কোনো কেউ যদি কমিটি বিক্রি কিনা বেচা করে তাহলে তাকে বহিষ্কার করে দেব বঙ্গবন্ধুর কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে অগ্রসর মান উন্নয়ন ও অগ্রগতির ধারাকে গতিশীল করতে কার্যকর ভূমিকা পালন করবে বলেও জানান সংগঠনের সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা আলহাজ হারুন রশিদ সিআইপি সাইফুল ইসলাম নয়ন এশিয়ান টেলিভিশন ঢাকা আগামী দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনী ঢাকা দুই আসনে সংসদ সদস্য হিসেবে কেয়ানীগঞ্জ উপজেলা চেয়ারম্যান শাহিন আহমেদকে দেখতে চান স্থানীয় তৃণমূলের নেতাকর্মীরা কেয়ানীগঞ্জ উপজেলা পরিষদ মাঠে আয়োজিত বিশেষ প্রতিনিধি সভায় তৃণমূল নেতাকর্মীরা এই দাবি জানান রানা আহমেদ রিপোর্টে বিস্তারিত জানাচ্ছেন শেখ ফাহিম আসন্ন দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন উপলক্ষে ঢাকা দুই সংসদীয় আসনে আওয়ামী লীগের তৃণমূল নেতাকর্মীদের সাথে বিশেষ প্রতিনিধি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে এ সময় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কেরানীগঞ্জ উপজেলা চেয়ারম্যান ও দক্ষিণ কেরানীগঞ্জ থানা আওয়ামী লীগের সভাপতি এবং ঢাকা দুই আসনের আওয়ামী লীগের মনোনয়ন প্রত্যাশী শাহিন আহমেদ শাহিন আহমেদকে সকল প্রয়োজনে যে কোনো সময় কাছে পাওয়া যায় বলে জানান তৃণমূলের নেতাকর্মীরা এরকম উন্নয়ন কাজ করেছে যা তিরিশ বছরে বিগত তিরিশ বছরে এই উন্নয়নমূলক কাজ হয় নাই শাহিন ভাই এমন একটা ব্যক্তি যার সাথে দুঃখে সুখে সব সময় কথা বলা যায় যিনি মানুষের ছোটোখাটো যে কোনো বিপদ আপদে ভালো মন্দতে তিনি মানুষের পাশে দাঁড়ান যার কাছে মাটিও মানুষের কথা বলে যেই নেতা গরিব দুঃখী অসহায় মানুষের কথা বলে যেই নেতা মানুষের মনের কথা বুঝে বহিরাগত অপশক্তির কাছে বা বহিরাগতদের কাছে বা অপশক্তির কাছে আমরা আর মাথা নত করতে রাজি নই তার অন্য দীপ্ত জননেতা জনাব শাহিন আহমেদকে ঢাকা দুই আসনের এমপি হিসাবে দেখতে চাই মনোনয়ন পেলে জয় নিয়ে আশাবাদী শাহিন আহমেদ ঢাকা দুই আসনের অন্তর্গত বিভিন্ন এলাকার আওয়ামী লীগ ও সহযোগী সংগঠনের নেতাকর্মীরা খণ্ড খণ্ড মিছিল নিয়ে বিশেষ এই প্রতিনিধি সভায় অংশ নেন শেখ ফাহিম এশিয়ান টেলিভিশন সায়দাবাদী চিশতিয়া তরিকার পীর দেওয়ান মোহাম্মদ সাইদুর রহমান চিশতির দরবারে হাজির হয়েছিলেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল রাজধানীর সায়দাবাদে হুজুরের দরবারে মাজার জিয়ারত ছাড়াও হুজুরের খোঁজ খবর নেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এ সময় হুজুর দেওয়ান মোহাম্মদ সাইদুর রহমান চিশতির ভক্ত আশেকান্ডা উপস্থিত ছিলেন দেওয়ান মোহাম্মদ সাইদুর রহমান চিশতি দেশবাসীর জন্য দোয়া ও মোনাজাত করেন একই সাথে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার জন্য দোয়া করেন বাণিজ্য সংবাদ চট্টগ্রামে নিটল মোটরস তাদের নতুন মডেলের দূরপাল্লার নতুন বাসের উদ্বোধন করেছে দুপুরে এই নতুন বাসের উদ্বোধন করেন নিটল মোটরস লিমিটেডের চেয়ারম্যান আব্দুল মাতলুব আহমদ এ সময় তিনি বলেন টাটা মোটরসের বাণিজ্যিক গাড়ির লাইন আপে নতুন যোগ হওয়া এই বাহনটি চট্টগ্রামের গ্রাহকদের প্রত্যাশাকে ছাড়িয়ে যাবে অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন সিএমপি অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনার ফয়সল মাহমুদ বিআরটিএ ডেপুটি ডিরেক্টর ইঞ্জিনিয়ার তৌহিদুল হোসেন সহ অন্যান্যরা শেষ করবো এশিয়ান প্রাইম নিউজ তো আগে বিআরবি কেবল ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড সংবাদ শিরোনামগুলো জানাবো আরও একবার
গণতান্ত্রিক ও সাংবিধানিক ধারা অব্যাহত রাখতে সেনাবাহিনীর প্রতি আহ্বান প্রধানমন্ত্রী আন্দোলনে ব্যর্থ বিএনপি নির্বাচনেও হারবে বললেন ওবায়দুল কাদের সুষ্ঠু ভোটে দশটি আসনও পাবে না আওয়ামী লীগ মন্তব্য ফখরুলের এবং ঝালকাঠিতে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে পুকুরে যাত্রীবাহী বাস শিশু সহ নিহত সতেরো মৃতের সংখ্যা আরও বাড়ার সংখ্যা এশিয়ান প্রাইম নিউজ এ পর্যন্তই আমাদের পরবর্তী সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ রইল এখন সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ সবাই